か、はい、ご挨拶をお願いします。はい、改めまして皆さん、こんにちは、オーリンです。よろしくお願いします。すごい人で、ね、嬉しいです。10時前のオープン前からたくさんの方が来てくださって。そうですよね。この後のリンゴのお渡し会も、なんかすごい早くから並んで、チケットゲットしてくれたみたいで、ね、本当ありがとうございます。この後も一日楽しめたら嬉しいです。はい、ね、本当嬉しいですよね。大井さん、大阪府やってまいりましたが、いかがですか、はい、まあ、あの、もっとあったかいと思って来てた、<笑>来たから、意外と寒くてびっくりしたのと、あと、大阪で場よくお仕事はさせてもらうんですけど、なかなかこっちまで来る機会がなかったので、今日大阪の皆さんとこうやって、あの、正面で向き合うことができて嬉しいです。本当ですね。そう、思ったより、ちょっと寒いですよね。びっくりしました。青森は今どうですか青森は、今年は雪がすごい少なくて。確かに。そう、あの、みんなが思ってるような青森にはまだ慣れてないかもしれないんですけど、<笑>あの、雪の、冬のスポーツ、スキーとかスノボも、あの、今帰るたんびに楽しんで過ごしてます。ウィンタースポーツもやられるんですかはい。えー、そう今年の青森、本当に暖冬でなかなかね、積雪量が、ゼロな日もありますよね。そうですよね。うん、びっくりびっくり。でも、大阪はもう、梅の花も咲いたというニュースを聞いたりして。早っそうなんですね,ね。早いですよね。東京も梅咲いたりとか見てたんですけど、うんね、青森はもうちょっとですかね。そうですね、青森は、うん、あの、弘前市出身なんですけど、私は、弘前の桜祭りがすごい有名で、来たことあるよって方います弘前桜祭り。あ、ちょこちょこ。<笑>よく見たらいるぐらいの感じで。<笑>ありがとうございます。あの、すごくほんと桜の、あの木もリンゴの剪定技術使って、桜の木剪定してるから、花がもう、ボンボンって一個一個がすごい大きくて、すごい有名な、弘前公園、弘前桜祭りがあるので、いつもゴールデンウィークなんですけど、今年ちょっと早そうですよね。ちょっと暖かいから早いかなーっていう感じですよね。ね4月なんか中間、ま、末の方にはもう先そうだから、もし、ね、時間があったら遊びに来てください。うん、青森の弘前といえばもうね、桜ですもんね、はい。はい。お兄さんの出身地ということで、ぜひ行ってもらいたいなと思います。それから桜の後は、リンゴの花が待ってますよね。そうなんですよ。青森、桜祭りやった後、花見や、花見がもう長いこと、桜の次にリンゴの花の花見があって、リンゴの花は品種によって色とか、ちょっと形とかが違うから、それも楽しみの一つですね。5月ぐらいだとリンゴの花の方が楽しめるかなって感じで、はいうんうん、楽しみですね。はい。さあ、そして、青森県産リンゴのイメージキャラクターに去年なって、はい、今年で2年目になるということなんですけれども、どうですか今活動されてみて。いや、嬉しいです。あの、おりんはもともと、あの、青森のリンゴ娘っていう、あの、アイドルのグループで活動させてもらってて、もう、リンゴっていうグループにいちゃったわけですし、うん、今の名前もオリンって言っちゃってるわけですから、<笑>こんなにリンゴを背負った人はもうリンゴちゃんぐらいしか、<笑>あと私とリンゴちゃんぐらいしか、こんないないと思うので、あの、青森リンゴが大好きだって今回、あの、コマーシャルでも言ってるんですけど、はい、本当にこの愛を、こうやって2年間、リンゴ、青森のリンゴ愛をこうやって皆さんに伝えさせていただく機会があって嬉しいです。ね、こうやって皆さんと直接お会いできる機会ってね、貴重ですよね。そうですね。去年もあの、お,お渡し会はい。お渡し、リンゴを渡しするときに、あの、意外とオーリン食べたことある人が少なくて、そのオーリンが直接渡して、あの、その、皆さんが、あの、これ機会にオーリン食べてみるねって声かけてくださったのがすごい嬉しかったので、うん、はい。ぜひ皆さん、オーリン食べたことあるよーっていう人。あ、かなりわあ,あ嬉しいですね。さっきの桜よりも全然多い。ありがとうございます。すごい、王林は、とっても甘くて酸味がもうほとんどない、緑のリンゴなんですけど、あの、食感もすごいシャキシャキしてて果汁たっぷりなので、よかったら食べてみてください。今日はあの、イ
イオンの通常販売の方で王林も用意されているということなので、はい、ぜひこの後王林の購入も検討していただければなというふうに思っております。はい、お願いします。はい。そして、秋に取れたリンゴ、もちろん召し上がりましたよね。食べました。ね、でも本当、今年取れる量が少なかったので、えー、あの、お、青森の人ってリンゴ買わないじゃないですか。<笑>なんで買わないかっていうと、ね、もらうんですよ、ね。そう、農家の人が大体友達にいて、農家さんからくれる、<笑>くれることが多くて、あの、いつもあの、段ボールとかで箱ごとリンゴをもらうのがなんかこう、青森の人たちならではのことだと思うんですけど、えー、それ自体も今年すごい少なかったんですよ。だから王林もリンゴを手に、する機会がすごい今年少ないので、なんか今日こうやって大阪まですごい美味しいリンゴが、青森の美味しいリンゴが持ってきてるので、この機会にぜひ食べてほしいですね。ね、本当ですね。やっぱりたくさんね、毎年こう取れるものだからいっぱい食べたいんですけれどもね、うん、ちょっと量は少ないけど味はもう抜群ということですよね。はいうん、たくさん食べてください。はいそしてですね、あの、リンゴの健康面、リンゴを食べたら、どういう風にいいかっていうのも、大阪の皆さんにお伝えしていただきたいなと。いや、もうリンゴを食べたら、もう、あの、医者いらずっていう言葉もあるくらいですから、うん、もう、あの、いいことだらけで、もう美容にもいいですし、健康にもいいですし、あの、何から説明したらいいんだろうっていうぐらい、リンゴは本当にいいこと尽くし、<笑>で、まあ、今、この季節だとちょっと風邪ひいたりとか、季節の代わりに寒かったりとかですね、記憶落ちてると思うので、ぜひあの、毎日なるべく食べるのがいいとは思いますけども、あの、できる限りリンゴを取って、あと皮と身の間が一番栄養詰まってるので、なるべく青森の美味しいリンゴは皮ごと食べても全然なんかこう、しない感じしないっていうか。しない感じなんて言うんだろう。<笑>津軽弁ですね。なんて言えばいいですかしないってなんて言えばいいんですかね。<笑>なんかこう、噛み、噛み切れないみたいな、こう、口に残る感じがしない、パキッとした皮だから。張りがあってね。そうそう。だからぜひ皮ごと丸々食べて、いただければなと思います。はい。ありがとうございます。ね、もちろん美容効果もあるということで、やっぱり、こう、カリウムとか食物繊維が豊富に含まれてるっていうのもね、ありますよね。そうですね。もう、うん、お腹の調子も良くなると思うので、ぜひ食べてください。おすすめの食べ方などはありますかいや、もう本当は丸ごと、できれば、リンゴ畑に行って食べてほしいんですけど。畑に行ってはい。あ、リンゴを感じながら、食べてほしいんです。あお、おりんはもうずっと丸かじりするのが定番で、高校の時とかもリンゴ持って高校に行って朝ごはん、朝ごはん代わりにリンゴかじってたぐらいだったので、野球部とかも特にリンゴ丸々制服のここでこうやって、こうやって拭いて、あうってやってるぐらい、あの丸かじりが一番私は好きですけども、今、あの、切り方もいろいろあって。そうですね。そう、この、こうやってリンゴあったらみんななんかあの、まずこっち向きで縦に切っちゃうと思うんですけど、これこうやって横にして、こっち向きで切ると、あの、真ん中のところに、あの、種がこう集まってるカットになって、スターカットって言うんですけど、あの、種のギリギリまでこうやって食べれるし、皮ごとも食べれるし、すごい今おすすめしてる。あの、カットの仕方なので、ぜひやってみてほしい。切るのめんどくさいよってよく聞くんですよ。えー、なんか、皮むくだけのフルーツとか皮ごと食べれるフルーツの方がいいよなんて言ってる皆さんが、もしも気持ちに抱えてる皆さんがいたら、ぜ、え、ひ、ー、もう横にパッパッパって切るだけなので、横で切って、そのままパクパク。食べてほしいです。なるほど。やっぱりこう、縦に切りがちだけど、輪切りにして、うんうんうん、こう、周りをサクサク食べていく。すごい手軽ですよね。そうですね。あと、皮、あの、無駄にこう、身も種取る時の、にこう、ちょっとね、身を多く取っちゃうと思うんですけど、それもギリギリまで食べれちゃうので、あの、おすすめです。えー、栄養をもう、丸ごといただける食べ方ですね。はい。はい、ありがとうございます。やっぱりこう、食べていて、健康面とか、その美容効果とか、実感としてはどうですかええー、まあ、こんな感じですね。もう、見ての通り。<笑>ええー、あの、本当リンゴは、あの、
、毎日のようには食べてるんですけど、やっぱりあの、皮ごと食べるのが一番、だから、おりんは朝ヨーグルトに入れたりとか。いいですね。はい、毎日取り入れるってなったら、ちょっとね、アレンジもしたってなると思うので、やったりとか。あとはちょっと、あの、買って時間経っちゃって、なんかちょっと柔らかくなっちゃったかもっていう時とかは、ジャムにしたりとか、アップルパイにしたりとかして、あの、食べてもらえたらなって思います。いいですね。今の時期だと、こう、リンゴを煮て柔らかくして食べる人も多いですよね。そうですね。リンゴにうんうんうん。焼きリンゴとかもおすすめですね。結構焼いても美味しいっていう。甘みが増す感じがしてね、はい、美味しいですよね。うん、こう秋に取れたものもですね、結構高い保存技術を使って、こう今の時期でも美味しくいただけるんですよね。やっぱ専用の冷蔵庫に入れてこう貯蔵してということで、うんうん、今の時期でもしっかり美味しくいただける。はい。はい、そうですね。新鮮な。青森のリンゴ持ってきてるので、食べてください。ありがとうございます。ではですね、今、大井さんの目の前にある3つのリンゴなんですけれども、はい、こちらの品種の紹介に行きたいと思いますが、はい、まずは、さっきフォトセッションで、大井さんが持っていただいてた、大きいやつ。大きいやつ。なんか多分みんなこれ最初に思ったから、オーリンがすっごい顔ちっちゃい人だと思ったと思うんですけど、<笑>これは本当、大きいリンゴっていう品種ですね、世界一。そうなんですよね。世界一キャッチコピーは、一際目立つ大きさで存在感抜群ということで、大体、それどれぐらい重いですか結構。すごい重いです。ずっしり。大体の重さが、成長すると500グラムぐらいになるっていう品種だそうで、食べたことありますかあります。ああ、どうでした美味しかったです。<笑>ごめんなさい、ちょっと、花粉にやられてて。<笑>花粉。あの、お、おっきいと、なんて言うんだ、何、何に、何を、何、何のものに対しても、なんか、おっきいと見た目だけで味そんな美味しくないんじゃないかって思っちゃってる、王林は。けど、味もすごい美味しいし、見た目も大きくて、あの、おすすめですね。はい。ありがとうございます。あんまりでも、手に、入らないですよね、なかなか。そう、青森。県民が見てもテンション上がっちゃう品種というか。そうですよね。<笑>だから今日皆さんのところに持ってこれて嬉しいです。うん、ぜひ展示してあるのでね、近くで見ていただければと思います。はい、では続いて、もう一個の赤い品種。こちら、ムツですね。はい。はい。こちらはどういった品種でしょうムツは、あの、まず色が、ちょっとこのピンクっぽいのが6つの特徴かなって思いますね。あの、うん、普通のリンゴ、普通のっていうか大体のリンゴってこのぐらいの色をしてるのに対して、うんうん、ちょっとなんかマットなピンクみたいな可愛い色してて、で、6つは黄色い6つもあるんですよ。だから、あと、エイリーリンゴってみんな見たことありますかねなんかここのリンゴのこの正面のとこに、あの、文字とか絵とかが入って、こう、偉い人に注ぐときとかに、<笑>あの、あるようなリンゴにもよくされてるリンゴです。ね、絵文字リンゴとかで、こう、栽培するときにシールを貼って、そこで、こう、火を当てて、そ,うそ,うそ,うその部分だけ火が当たらないようにして、うん、で、芸術品とかで使われるっていう品種ですね。そうですね。うん。味はですね、こう、香,香りが良くて結構甘いっていう品種ですよね、うんうん。確かに。はい。ありがとうございます。では、三つ目の、黄色いリンゴ行きましょうか。はい。こちらは、金星です。はい、金星です。金星は、あの、王林は、どちらかと言ったら、黄色いリンゴだけど、ちょっと緑がかってるリンゴで、金星はほんとなんか白に近いような、もうゴールドをイメージするような色のリンゴで、王林は結構金星が、あの、味も食感も好きだったりします。王林との違いはちょっとね、色の感じとかって。味はどんな感じで、なんですか味は、もう、金星もシャキシャキしてて、あの、食感もいい、果汁もたっぷりだし、王林はその金星の甘みと酸味のバランスがすごい好きですね。なんかすごくね、もう見た目もつるっとしてて、ほんと綺麗ですよね。うんで、こちらもなんか、なかなか出回らない品種ということで、かなりレアというか、
。確かに。見たことない人多いかもですね。うん、期間が短いということなんですが、うん、このね、三つのリンゴ、皆さんご存知でしたか名前だけでもね、うん、知ってる方いらっしゃるかなと思うんですけど。もう大体赤いリンゴが富士で、緑のリンゴが王林だと思うんです。皆さんが見かけてるリンゴは。だけど本当、全然一個一個見た目も味も全然違うので、よかったら食べ比べしたりとかして、あの味の違い楽しんでほしいです。はい。ありがとうございます。いろんなね、リンゴの種類覚えて帰っていってほしいなと思います。えではですね、この後12時30分からはですね、リンゴのお渡し会になるんですけれども、ね、楽しみですね。はい。直接皆さんに私からあのリンゴを届けれるのはなかなかない機会なので、あの、愛情を込めて皆さんに渡せれたらなと思います。ね、もう売り切れということ,ことで、そこはご了承いただきたいんですけれども、はい、お兄さんが皆さんに手渡ししたいと思います。ありがとうございます。ちょっとお時間が近づいてまいりましたので、改めて大阪の皆さんにリンゴの PR をお願いいたします。はい、えっ、ー、と、改めて、大阪の皆さん、こんなにリンゴを語る時間に向き合ってくれて本当にありがとうございます。あの、リンゴももちろんなんですけど、青森本当にあの、さっきちょっと言ったお祭りだったりとか、あの、文化だったり、ご飯とかもすごい美味しいですので、今年はね、こうやって、リンゴちょっとこの機会に持ってきたので、青森の美味しいリンゴ買って食べていただいて、もしよかったらリンゴが美味しい、取れる秋冬の季節は、青森に来て、青森で食べるリンゴはほんとまた全然違うので、ほんと新鮮なリンゴを青森で食べるっていう機会も、もしよかったら作ってくれたら嬉しいなって思います。今日はとにかくあの、リンゴをたくさん持ってきてるので、あの、お渡し会もしますけど、あの、そのチャンスがつかめなかったよっていう人はぜひ、リンゴを買って買っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。おりんさんありがとうございました。ありがとうございます。はい